Hello my dear students. So welcome back once again to Basil's Physics Classroom. They have a key entrance examination. They have a key entrance examination. When I am going to share this video, we have a key entrance examination. The last week, the last minute preparation strategy. In the last week, we have a focus on the focus on the main thing. One thing is the main thing. നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് എന്താണോ മേക്ക് ദാറ്റ് പോയിന്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ആ പോയിന്റ്സ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആക്കുക ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പ്രാക്ടീസിംഗ് മോക്ക് എക്സാംസ് ആൻഡ് നാലാമത്തത് ദ മോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് കീപ്പ് യുവർ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് സ്ട്രോങ് ആക്കണം നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ മെയിൻലി രണ്ട് കാറ്റഗറി ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുക ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ക്ലിയർ ആയി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരാണ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തു പക്ഷെ അങ്ങ് എത്തിയിട്ടില്ല ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കുറച്ച് മക്കളുണ്ട് പക്ഷെ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാം That is a point. ഇനി ചിലപ്പോ ഒരു കാറ്റഗറി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും അയ്യോ ഞാൻ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല നാ ആദ്യം സാർ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ഗ്രൂപ്പാണ് ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശരിക്കും ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നു ബട്ട് എന്തുകൊണ്ടൊക്കെയോ എഫക്റ്റീവ് ആവാത്ത കുട്ടികൾക്കാണ് സാർ ആദ്യം ഇത് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് ഗോണ് ഹാപ്പന് പുതിയതായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇട്ട് ചാപ്റ്റർ എടുത്തു ഞാൻ കുത്തിയിരുന്ന് വായിക്കുന്നു അത് പഠിക്കുന്നു വാട്ട് ഇസ് ഗോൺ ഹാപ്പന് ടുവേർഡ്സ് ഡേ ഓഫ് ദി എക്സാം പരീക്ഷയുടെ ദിവസം എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ മക്കൾ പുതിയതായി പഠിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും മക്കൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്താ പറ്റുന്നത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകും പുതിയതായി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ്സും മക്കൾ മറന്നു പോകും ആ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കിക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ ആ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് അല്ല നമ്മൾ പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് പോയിന്റേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റേഴ്സ് ഇതുവരെ മക്കൾ എന്താണോ പഠിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ അറിയാവുന്നത് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് അത് മനസ്സിൽ ക്ലിയർ ആക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ഹാവ് ടു ഡു റിവൈസിങ് റിവൈസിംഗ് ഓൾ ദ ടോപ്പിക്സ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺ ആൻഡ് മേക്ക് ദോസ് പോയിന്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് അതിന് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതാണ് ഫേസ്റ്റ് തിങ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് പ്രാക്ടീസിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് അപ്പൊ മോക്ക് എക്സാംസ് എഴുതുന്നതിന് അപ്പുറമായിട്ട് പ്രാക്ടീസിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെൻ യു പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുക്കുക കഴിഞ്ഞൊരു അഞ്ചു വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുക്കുക അപ്പൊ അതിനകത്ത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനും എയ്റ്റീൻ ഒക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ഞാൻ ഈ ആഴ്ച തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അപ്പൊ യു ക്യാൻ ഓൾസോ വാച്ച് ദാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പേപ്പർ എടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തു സെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വർക്ക് എനർജി പവറിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ വർക്ക് എനർജി തീരം ഇങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ വർക്ക് എനർജി തീരം ഇതാണ് അത് പഠിച്ചു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടി അപ്പൊ ചില മക്കൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ വർക്ക് എനർജി പവറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നാൽ വർക്ക് എനർജി പവർ ചാപ്റ്റർ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കാം എന്നിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് ശരിക്കും അതൊരു നല്ല സ്ട്രാറ്റജി ആയിരുന്നു പക്ഷെ നേരത്തെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഒരിക്കലും വർക്ക് ഔട്ട് ആകുന്ന സ്ട്രാറ്റജി അല്ല അപ്പൊ മക്കൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ എഴുപത്തിരണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ ആ എഴുപത്തിരണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പഠിക്കുക ചോദ്യം കാണാപ്പാടം പഠിക്കാൻ അല്ല പറയുന്നത് ആ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ആ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യന്റെയും അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തെ പഠിച്ചാലോ
അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ പഠിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫേഴ്സ് തിങ് രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് പേപ്പേഴ്സ് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് തന്നെ വേണം എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും മക്കൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ഓക്കെ ടൈം വളരെ കുറവാണ് പടപ്പടയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം അപ്പൊ ചില മക്കൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സാർ എത്ര മണിക്കൂർ പഠിക്കണം ഇനിയുള്ള ദിവസം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എത്ര നേരം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നേരം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺലി വേ ലെഫ്റ്റ് വേഴ്സ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ത് പഠി ഇനി എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി പഠിക്കുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ കൺസെപ്റ്റുകൾ പഠിക്കുന്നതിൽ ഉപരിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കൺസെപ്റ്റ്സ് സ്ട്രോങ് ആക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫേഴ്സ് തിങ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയും സാർ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ അടുത്തതാണ് മോക്ക് എക്സാംസ് എഴുതുക പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടു ടു ത്രീ മോക്ക് എക്സാംസ് എങ്കിലും എഴുതി നോക്കണം മോക്ക് എക്സാംസ് എഴുതുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എത്രമാത്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ചില പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഫുൾ മോക്ക് എക്സാംസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ടുവേഡ്സ് എൻഡ് ഓഫ് ദി വീക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് മോക്ക് എക്സാംസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ലിങ്ക് ഗൂഗിൾ ഫോംസിലുള്ള എക്സാം ആയിരിക്കും ലിങ്ക് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഇട്ടേക്കാം അതുകൂടാതെ എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ചാനലിൽ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ബേസിൽസ് ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് റൂം എന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ചാനൽ മക്കൾ ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്റെ അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊരു ക്രാഷ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഡ്യൂ ടു സം ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആയിക്കോട്ടെ ആക്ച്വലി കൺട്രോൾ വിത്ത് കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദാറ്റ് പ്രോഗ്രാം പക്ഷെ ആ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെയും മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റിന്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചാനലിൽ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ അപ്പൊ ദോസ് വോണ്ട് ആക്സസ് ടു ദാറ്റ് അവർക്ക് ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ ഇട്ടേക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതും ഫോളോ ചെയ്യാം ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ കയറി ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ആക്സസ് ദാറ്റ് ഓൾസോ ഓക്കെ സോ കമ്മിങ് ഓവർ ടു ദി മോക്ക് എക്സാംസ് അപ്പൊ മോക്ക് എക്സാംസ് എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി ടൈം മാനേജ്മെന്റ് കാര്യം സാർ പറഞ്ഞു അല്ലെ ടൈം എത്രമാത്രം പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നേരം പഠിക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇനി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം സാർ പറഞ്ഞതാണ് കീപ് യുവർ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് അപ്പൊ ഞാൻ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു കീപ് യുവർ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഈ കീപ് യുവർ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാത്തടത്തോളം കാലം നമുക്ക് കിട്ടില്ല so if you want something if you want to achieve something ad achieve cheyidu enna nammude manasil thanne nammal parayanam nammalodu thanne parayanam yes i can do it i can i will i must and i should enna njan ennodu thanne parayathrathollam kaalam orikkilum enikku adu kittilla appo seriyana correct aanu ini korchu samayullu ini vicharikkum engane kittana seriya pakshe ingane oru situation aalochu nokkike nammal padikkana question mathrame parikshikku varunnullu valare rare aayittulla chance aanu pakshe angane vannalo എങ്ങാൻ ബിരിയാണി കിട്ടിയാലോ എന്ന സിനിമയിൽ പറയുന്ന പോലെ അല്ലെ സോ ദർ ആർ സ്റ്റിൽ ചാൻസസ് ഫോർ യു സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു കീപ് യുവർ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആൻഡ് എക്സാമിന്റെ ആ മിനിറ്റ് വരെ സ്റ്റിൽ യു ഹാവ് എ ചാൻസ് ടു സക്സീഡ് ആൻഡ് റീച്ച് യുവർ ഡ്രീം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആവശ്യം കൊണ്ട് പഠിച്ച് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഓർ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് മാർക്ക് കിട്ടുമെന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് മാർക്ക് കിട്ടുമെന്നല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഏത് പോയിന്റാണോ നിൽക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ ഇനിയുള്ള സമയം ശ്രമിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്നത് ഒരു റിയാലിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടു കാണും പല പല ഈ മോട്ടിവേഷൻ വീഡിയോസിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ റിലേ കോമ്പറ്റീഷൻ ഒക്കെ ചില വീഡിയോസ് കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നാളെ കണ്ട വീഡിയോ ആണ് അവസാന റൗണ്ട് അവസാന ഇതിലെത്തുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണ് ഏറ
ഓക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇട്ടേക്കാം ആ വീഡിയോയിൽ നോക്കി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കുക ഈ ആറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ കീം കവർ ചെയ്ത് പോവാം കീം ക്രാക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വാളിഫൈങ് മാർക്ക് കയറി നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും എന്തായാലും പക്ഷെ ഒരു ടോപ്പ് റാങ്കിലേക്ക് നിർത്താൻ സാധിക്കത്തില്ല ബിക്കോസ് ടൈം ഇസ് ലെസ് ഓക്കെ സോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് കാറ്റഗറി ഓഫ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഇനിയുള്ള ഒരു ആഴ്ച ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡിസിസീവ് ആണ് ദിസ് വീക്ക് ഇസ് ഗോൺ എ ഡിസൈഡ് വെദർ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ദിസ് ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ഇസ് ഗോൺ എ ഡിസൈഡ് വെദർ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണാൻ പോകുന്നത് എക്സാമിന്റെ തലേ ദിവസം ആണെങ്കിലും അതിന് രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ ആണെങ്കിലും യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഔട്ട് അപ്പൊ അന്ന് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയതവരില്ല അപ്പൊ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് പോകും മക്കളെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് പോകും അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷൻ ടൈമില് കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് കീമിന്റെ ഫെർദർ അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്റെ വൈഫിന്റെ ചാനലില് റിയാസ് ഹോൾഡ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കീമിനെ കുറിച്ചും എന്താണ് നീറ്റിനെ കുറിച്ചും നീറ്റ് എക്സാം പാറ്റേൺ കീമിന്റെ ഡ്രസ് കോഡ് അങ്ങനെ അത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ ഗോ ടു ദാറ്റ് ചാനൽ ഓൾസോ ആൻഡ് പ്ലീസ് ഡു സപ്പോർട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദ ചാനൽ റിയാസ് ഹോൾഡ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് ഡു സപ്പോർട്ട് അതൊരു മിക്സ് ചാനലാണ് കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് വരാം ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് മാത്സിന്റെ ഒക്കെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് കണ്ടന്റ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു ചാനലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡു സപ്പോർട്ട് ഹർ ഓൾസോ ഞാൻ ലിങ്ക് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഡു സപ്പോർട്ട് ഓൾസോ ഓക്കെ സോ വൺസ് അഗെയിൻ ഐ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുക എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറിനോട് വീഡിയോയിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക ഐ വി വെരി ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട് ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു എവ്രി വൺ സോ ടേക്ക് കെയർ 